Lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con el medio Tu Cine Crítico. Y hemos venido aquí gracias. para hablar de el cover que se estrena este viernes en cines. Uh -huh. Y yo te quería preguntar cómo y cuándo nació este proyecto. Pues el cover... Mmm, no hay un momento exacto en el que nació, porque confluyeron muchas cosas, pero sí te puedo contar que hace tres, cuatro veranos, por azares de la vida, porque íbamos a un festival de cortos en un pueblo de al lado, acabamos en Benidorm. Y ahí en, en Benidorm descubrí la zona de los ingleses, descubrí a estos cantantes eh, que imitan a otros cantantes famosos. Me acordé de que yo cuando estuve dirigiendo a los actores de algún musical aquí en Madrid, hoy no me puedo levantar, o los 40, que yo hacía dirección de actores, ya este mundo de los artistas de guerrilla, de buscarse la vida, me fascinaba. Y tenía mucho que ver con lo que yo siempre escribo en teatro. Sobre héroes anónimos, esta lucha, estas ganas de, de transformarse, de mejorar, bueno. Y me parecía que de repente la música, más estos personajes, más lo que yo quería hablar, todo confluía muy bien para, que, para, pues para esta historia de los covers en venidor Así que hace unos tres añitos, por así decir, nació mm. o empezó a nacer un poquito tu faceta como director, ¿no? Eh, bueno, yo he dirigido mucho teatro... Porque desde que me apunté a la escuela de teatro siempre, mmm, bueno, pues tenía muchas ganas de contar historias, de actuar y, mmm, y de subirme a un escenario. <risa> y, y compaginé mucho lo de, pues eso, estar delante del escenario con detrás. Siempre me ha gustado mucho escribir, montar obras, eh, juntar equipos, llamar amigos actores y hacer cosas. Entonces era como, ha sido como una especie de progresión natural lo de con los años. Te diría casi que he tardado mucho en saltar al cine. O sea, un poco más y me y dirijo una película antes de jubilarme. <risa> no, pero también hay que, ir, hay que decir que en todos estos años has, te has juntado con grandes directores de los que seguro que has podido ir aprendiendo o ir cogiendo técnicas, ¿no? Sí, he aprendido mucho con los directores. Eh, luego cuando haces tu primera película te das cuenta que lo que tienes que meter es tu sello personal y lo que tú sientes y como tú lo harías y es tu visión y esa es la que tienes que trasladar al equipo. Si tú no tienes una visión de la historia, por mucho que hayas aprendido, bueno, aprendes, igual aprendes un poco cine muerto, o teatro muerto, técnica, pero tienes que meter tu, tu verdad y eso es, lo, eso es lo, que no, lo que no se aprende y lo más difícil. Y hablando un poquito de los actores, ¿los tenías claros o fue a través de castings que los fuiste encontrando a esos personajes que te habías imaginado? No, lo tenía muy claro muy, muy, muy claro y fui muy pesado con la productora. Cuando haces una primera película, la productora normal, ellos no lo hacen con mala intención, pero tienen sus nombres sobre el tapete. Y en la industria del cine, a no ser que seas alguien muy importante, que haces una primera peli, eh, yo qué sé, de una peli más de autor, aunque en realidad en el cine español todas las pelis tienen el mismo presupuesto, pero bueno, digamos que es más de autor con menos vocación tal y tú puedes elegir a los actores porque la productora es tuya sí. o, o si no eres alguien muy bueno, pues ya un director reputado puedes elegir, pero si tú estás empezando en tus primeras pelis o incluso conozco directores que en su peli 2, 3, 4 y 5 es muy difícil elegir. Y yo luché mucho y peleé mucho, fui muy cabezón, reconozco que le di mucho la varila a los productores mmm, y, y insistí mucho por Alex Moner. Alex Moner también fue un poco pesado al principio porque el pobre venía de rodar y estaba de vacaciones y yo hablaba mucho con su representante. No, pero dale el guión que se lo lean. Me decía, ya, pero es que se ha ido a hacer el Interrail porque lleva... No, pero tú tal, pero tú cual. Y al final se lo leyó y le encantó y se vino a vivir conmigo, de hecho, a Madrid, a preparar el personaje en mi casa. Sí. Marina Salas también la tenía clarísima porque la... habíamos hecho juntos una lectura de una obra de teatro que no pudimos hacer. Y luego los demás... También Machi me pidió que tenía que estar en mi primera peli, para mí fue un sueño. Juan Diego se lo dice y enseguida dijo que sí y ha sido el regalo de la película. María Arbaz venía a trabajar con ella en Mérida y fue muy generosa porque ella fue la que me dijo que Carolina Yuste sería la perfecta Amy. Y entonces yo conocí a Carolina gracias a María Arbaz. Y todos, y Alander también lo tenía clarísimo porque me encanta su lupus, la bondad que desprende, o sea que estaban todos bastante claros. Y por lo que has dicho, a pesar de ser tu primera película, tu ópera prima, ¿te costó venderla? 
eh, cuando yo conté la idea de que tenía las ganas de hacer un musical en Benidorm y tal, enseguida Kiko Martínez de Dallis Perfecto se ilusionó con la, con la idea. Ha costado conseguir las canciones muchísimo, ha costado encontrar compañeros de juego, pues una, una coproductora, eh, una ayuda, un no sé qué, todo lo de alrededor ha costado mucho, y también luego apareció Universal y también nos ayudó mucho, pero costó más sacarla adelante que decidir hacerla. Y a pesar de todas esas dificultades con las que te has encontrado, de las que un poco más tarde hablaremos, ¿volverías a repetir en el mundo de la dirección? Eh, sí, bueno, a ver. <risa> es que, claro, ahora es un momento tan complicado porque después de hacer una película, el tiempo que vivimos del COVID, tal y cual, ahora mi cabeza está como que me van cayendo fichas de todo lo que he aprendido en este año y medio, casi, bueno, dos años, primero por la película, luego por el momento que vivimos. Entonces, creo que todavía me quedan muchas cosas por caer antes de decidirme a dar el paso a la siguiente aventura pero también te digo que es que no sé hacer otra cosa. Entonces, si no, <risa> si no hago estas, no sé qué va a ser de mí. Y también quería preguntarte qué fue lo que más te costó del de cover. Lo que más me costó fue la relación con el equipo de la película, la primera parte. Antes de, porque la película la empezamos a rodar, se tuvo que parar por la pandemia y la segunda parte. La primera parte de la película me costó mucho mi relación con el equipo técnico, no, no, con, no con todos, pero sí que me costó, pero por una cosa que luego descubrí también que yo tengo ahí mucho que aprender y es que tienes que saber, tienes que saber expresar muy bien lo que quieres contar a nivel emocional y, a nivel, y sobre todo a nivel técnico, con palabras técnicas de lo que quieres contar. Entonces, lo, para mí lo más difícil fue esa primera parte, encontrar el equilibrio y que se me entendiera con lo que yo quería hacer, eh, que luego tuve la fortuna en la segunda parte que sí que ocurrió. El, el confinamiento me vino bien para que me diera cuenta de cosas y para que la segunda parte, eh, con el equipo de la segunda parte, sí que enseguida eh, pillamos conexión y nos dimos cuenta y quedamos para adelante. Entonces, algo que he aprendido es eh, que hay que contar muy bien lo que quieres hacer, pero también hay que aprender el lenguaje técnico de los diferentes departamentos. Eh, creo que es muy importante y es un acto de generosidad del director saber las palabras técnicas de otros departamentos. Yo creo que esta película juega muy bien, ya que lo has nombrado, con el uso de la fotografía. Y creo que lo has intentado transmitir. A mí había veces o escenas en las que Alex Moner iba por venidor y me quedaba impresionado mirando el fondo por la cantidad de luz, de color, que solía transmitir esa escena. Sí, sí, sí. Para mí fue una lucha... Eh, es lo que te digo de la primera parte de la película, sí. fue una lucha porque todos esos planos yo los pedía, los pedía y los pedía y los pedía, y yo tenía clarísimo que quería mucha verdad, pero que también quería que ese venidor fuera retratado con mucho respeto y con mucho amor. Eh, si tú ves un, eh, una película de Las Vegas o de Nueva York, sí. que están retratadas siempre de una manera bellísima, como si fuera un personaje más... A mí me apetecía no sacar ese venidor tan denostado eh, en nuestro país por mucha gente, sino sacar el venidor que alguien joven no tiene prejuicios y lo ve así de bonito. Me apetecía sacar el venidor más hermoso posible y mezclar esa noche con las luces de neón. Y entonces ahí insistí mucho y lo que te digo, que al principio el día de foto de todo el mundo era pero, pero el plano hacia arriba, pero la cara, pero tanta luz de neón, pero tanto por qué, pero si no sé cuántos y tal, pero es que y, y, y les convencí. Les dije que, que vieran mucho París, Texas. <risa> Así que, por lo tanto, París, Texas era uno de tus referentes, ¿no? Bueno, ojalá. Es que me parece una de las mejores películas, por lo menos, eh, en cuanto a tempo, que te va calando y fotografiada. No he visto, sí. he visto pocas, eh, pocas así. Y, pero mi referente era mucho también, muy camuflado, eh, los musicales. Hay como escondidas, un poco para el trivia, las cosas de los musicales. Ya la que te he dicho de fiebre de sábado noche, tenía estos homenajes en los planos de los pies de los personajes, cuando van dando pie, cuando llega a casa de tal, mucho los, los pies, los zapatos, como le gustaba a Travolta, los planos de mucha cara, los andares de Alex Moner de espaldas, yo le hablaba mucho de Travolta, eh, tiene mucho de Gris, que se llamen Dani y Sandra, Dani y Sandy, tiene como escondidas muchas cosas de los musicales. Y hablando un poquito, como tú has dicho, del confinamiento, 
que el, eh, durante esta época lo que más aprendiste fue a dirigirte al equipo, pero ¿qué mm. fue lo que más te costó durante todo este tiempo? Durante el confinamiento, dices, sí. o de, a nivel de la postproducción... A todo? nivel de la película, porque se para los 10 días, ¿no? Ya. Mm, mira, lo que más me costó, lo que más más me costó, que podía parecer una tontería, pero para mí fue lo, lo que... Es una cosa que he pensado estos días, es que cuando tú haces un trabajo, eh, ese trabajo ya no lo puedes cambiar pero lo has terminado. Durante el confinamiento me empecé a dar cuenta de lo que había hecho mejor, peor, de la secuencia que me faltaba, de la que no. Y claro, en el cine no puedes tanto repetir como en teatro. Entonces yo me inventé alguna secuencia nueva, arreglé cosas, pedí cambiar alguna cosa. No siempre se puede porque el cine está... Pero sobre todo, volver a rodar sabiendo que lo que has hecho, las cosas que has hecho mejor o peor, eso fue lo que un poco más me costó. Porque es seguir adelante aunque tú mismo te juzgues un poco, ¿no? Eso fue lo, para mí lo más difícil. Y también quería preguntarte que si en algún momento llegaste a pensar que no iba para adelante la película. Sí, sí, claro. <risa> sí, 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 lo pensé mucho y de... A ver, con esta película mmm, pensé que no iba, no iba a ser capaz de, de hacerla ya la primera parte, porque estuvimos rodando y ya te digo que antes de que nos pararan por el COVID, la nube negra del COVID ya estaba. Tú imagínate lo que es rodar de noche una comedia amorosa juvenil con canciones y con toda la gente de alrededor diciendo que viene el COVID, que viene una pandemia, que viene una cosa, que han muerto en China, que no sé qué de Italia. Claro, ese fantasma crea mucha tensión en el director y en el equipo. Y tras todo esto, a día de hoy y a un día de que se estrene la película, ¿cómo te sientes? Pues muy emocionado, feliz y luego, pues eso, haciendo un ejercicio que he aprendido con esta película, con la gente de mi alrededor, con esta etapa que estamos viviendo, que es que por fin también me estoy fijando mucho en las cosas buenas. Intento no fijarme en, lo que, en todo lo que costó la película sacarla adelante, sino en lo bueno, ¿no? Que de repente pues ves tu cartel encallado, hace mucha ilusión. Eh, ahora me ha puesto una chica en Twitter, estoy en Granada. Granada, claro. Granada. Sí, sí, sí. Eh, he, he comprado cuatro entradas para mañana. Pues yo, esas cosas son las que me hacen mucha ilusión. Que la película se estrene, poder ir a verla y que alguien en su butaca la disfrute ya ahora, y que ahora ya vuela sola, ya ahora sí. no volará. A mí a nivel personal, decirte que la película me gustó mucho y que Muchas voy a... Gracias. Sí que quiero que a lo mejor mis amigos o gente cercana a mí animarles un poco a volver al cine porque últimamente ya se está perdiendo bastante totalmente. el hecho de ir al cine. Sí, totalmente, es verdad. Hay que volver al cine porque como en pantalla grande nada... No se ve en ningún sitio. Y aparte, el cover es una película que tiene vocación de que llegue al público y que es muy honesto querer que te vean porque es lo verdadero, lo otro es mentira un actor actúa para que le vean y un cantante para que le escuchen y se emocionen todos, todos como dice Dani en la película todos lo hacemos para el otro para la mirada del otro y esta película tiene vocación de que se vea en el cine ¿y tienes miedo de competir en, en taquilla contra grandes películas de este verano? sí, pero bueno, eso ya no depende de mí porque... Mmm, Hombre, a mí me haría mucha ilusión que funcionara muy bien, pero lógicamente las grandes eh, productoras, los grandes mainstream, el mundo América, el mundo superhéroes, el mundo grande tal. Entonces, esta peli tiene vocación de llegar al público, pero bueno, lucha contra, contra Goliat, también en eso lo sé, pero, pero confío en el boca a boca. Y Secun, ya para acabar, te quería preguntar que si... ¿Quieres participar en un quiz que nosotros hacemos que son cinco preguntas y damos tres respuestas? Son, eh, vale. son preguntas rápidas. ¿Sobre cine? Sí. ¿Son sobre cine? Sobre cine español. Ay, es, es, es. Vale, ¿y si quedo ahora como un cateto qué? Nada, nada. <risa> <risa> Luego no lo pongo si vale. quieres. <risa> vale, venga, participo, participo. Película de Amenábar del año 2004 basada en una historia real. Mar adentro, la lengua de las mariposas o lo imposible. Mal adentro. Muy bien. 
largometraje ganador al premio Goya 2021 a Mejor Película. ¿Invisibles las niñas o aquelarre? Las niñas. Sí. Esta es de un amigo, bueno, amigo tuyo, supongo, y con un director con el que has trabajado esta película. Largometraje de Alex de la Iglesia, basado en una exitosa película italiana. El bar, que como podemos suponer no es, porque... No es. No es. La comunidad o Perfectos Desconocidos. Perfectos. Muy bien. Luego, directora de la película Elisa y Marcela, Isabel Coixet, Gracia Crejeta o Iciar Boyaín. Coixet. Muy bien. ¿Y con qué película ganó Javier Gutiérrez su primer premio Goya? ¿Con El Olivo, La Isla Mínima o Tarde para la Ira? Pues su primer Goya con El Olivo... Pues Tarde para la Ira no, porque no sale. Entonces... Eh, no sé, te diré el olivo, pero no sé con cuál de las dos ahora mismo, Javi, ganó el del Goya. La isla mínima. Ah, la isla, vale, vale. Oye, pues bueno, nada mal, ese eh, Kun. Nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Pues bueno. muchísimas gracias por participar con tu cine crítico. Eh, encantado de haberte podido hacer en esta entrevista y espero que el, co el cover eh, funcione en cines tanto como se merece. Muchas gracias. A ti. Que nos volvamos a ver. Espero. Un abrazo muy grande. <risa> Adiós. <risa> Chao.